ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్తే రష్ట గారు నమస్తే ఉషా పిల్లల్ని బలవంతం చేస్తున్నామని పేరెంట్స్ తెలియకుండానే బలవంతం చేస్తూ ఉంటాము కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో వద్దొద్దు ఇది చేయొద్దు ఇదే చేయాలి ఇక్కడికే వెళ్ళాలి ఇలానే వెళ్ళాలి ఇదే వేసుకో ఇదే తిను అంటూ ఉంటాం ఇలా కొన్ని విషయాల్లో అయితే ఓకే కానీ ఎస్పెషల్లీ ఏ ఏ విషయాలు చేయకూడదు అంటారు బలవంతం చేస్తే ఎఫెక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సో ఈ బలవంతపు బ్రాహ్మణార్థం అని ఊరికే ఊరికే అనేవాళ్ళు ఎందుకంటే మొక్కబడికి వస్తారు మొక్కబడికి చేశారు సో అలా ఒకవేళ బలవంతం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చెయ్యకపోతే ఎలా ఉంటుంది చైల్డ్ అంటే మనం చిన్న పిల్లల నుంచి మాట్లాడుకుంటే చాలా ఒక కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకుని దాని మీద ఎలాబరేటెడ్గా మాట్లాడుతుంటే ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ లోపల ఒక ఫీలింగ్స్ అంటే ప్రతి మనిషి నీ కొడుకుగా పుట్టలే ఒక మనిషి ఒక ఆత్మగా పుట్టింది వాడు ఎక్కడ పుడితే ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఆ పెంపకం బట్టి అడాప్ట్ చేసుకో ఉంటారు సో ఈ ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్ అనేది ద ఎప్పుడైతే నువ్వు బలవంతంగా వాళ్ళను ఫోర్స్ చేయటం నీ ఆలోచనలను వాళ్ళ మీద రుద్దినట్టయితే వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెస్కి యాంగ్జైటీకి గురి అవ్వడం జరుగుతుంది ఆ యాంగ్జైటీ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఏమి చేద్దాము అన్న ఓకే వీళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ కరెక్ట్ చేస్తారేమో లేకపోతే వీళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ రుద్దుతారేమో వీళ్ళు ఏమో ఇలా అంటే ఎవ్రీ టైం ఒక యాంగ్జైటీ అనేది పిల్లలకి డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ డెవలప్ అయిన పిల్లలు ఎలా ఉంటారు అనేది మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటే బేసికల్గా ఆటోనమీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటారు అంటే వీళ్ళది మానసిక స్థితి కానివ్వండి వీళ్ళ డెవలప్మెంట్ అనేది పెరుగుదల ఆగిపోవడం జరుగుతుంది సో ఎలా అనేది మాట్లాడుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోన్సాయి చెట్టు ఉంది అంటే దానంతటా అది మామూలుగా మన ఆర్గే మన చెట్లు పెరిగే ఇప్పుడు వేప చెట్టు ఉంది ఎట్లా పెరుగుతుంది ఇవి చలివిడికి ఇంత పెరిగి ఏం చేస్తుంది ఒక మంచి నీడ ఇస్తుంది బోన్సాయి అందంగా ఉంటుంది తల్లిదండ్రులకి పిల్లలు చెప్తే అందంగా ఉంటుంది అబ్బా నా కొడుకు నా కూతురు నేను చెప్పి వినిపించా బాలు కానీ దాని గ్రోత్ అందంగా నీకు అనిపించవచ్చు ఎవరికి నీడనివ్వదు అదే చెట్టు నువ్వు స్వతహాగా వదిలేస్తే ఎంత హ్యాపీగా పెరిగి ఎలా అవుతుంది పది మందికి నీడనిచ్చేలాగా డెవలప్ అవుతుంది సో నీ పిల్లల్ని వాళ్ళు ఒక స్ట్రాంగ్ ఇండివిజువల్గా డెవలప్ అవ్వడానికి కోరుకుంటావా ఇలా ఒక అందంగా షోపీస్ లాగా నా కొడుకు నేను నా కూతురు నేను చెప్పినట్టు వింటుంది అనే చిన్న బోన్సాయి చెట్లు ఇంట్లో పెట్టుకుంటావా అనేది ఆలోచించాల్సిన విషయం సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఈ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్కి నువ్వు ఒక్కసారి చెప్పు ఉషా ఎవరైతే స్వతహాగా కష్టపడి వాళ్ళంతటా వాళ్ళు పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఉంటుందా అలా గైడ్ చేస్తూ అలా ఉన్న వాళ్ళను నడక చూసి చెప్పగలుగుతావు వీళ్ళు బోన్గా డెవలప్ అయ్యారా ఆర్ కాపీ కొట్టుకుంటూ లేకపోతే అత్యసర మార్కులతో ఏదో ట్యూషన్ పెట్టి ఏదో తల్లిదండ్రులు చెప్తే లేకపోతే టీచర్స్ దగ్గరికి పోయి మాట్లాడి అలా చెప్తే పాస్ అయ్యి తర్వాత ఎవరో ఒక రికమెండేషన్ కానీ ఏదో ఒక చిన్నగా అటు ఇటు అనుకుంటూ చెప్పిన వాళ్ళ నడక ఈ రెండిట్లలో నువ్వు ఈజీగా మేకౌట్ చేస్తావా చేయలేవా దట్ ఈస్ వాట్ ఎస్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఆత్మస్థైర్యం కానీ ఆత్మగౌరవం కానీ ఖచ్చితంగా ఎవరైతే స్వతహాగా పైకి వస్తారో వాళ్ళలో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అందుకే పిల్లలని ఖచ్చితంగా ఫోర్స్ చెయ్యొద్దు వాళ్ళ విల్కి అగైనెస్ట్గా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫోర్స్ చేస్తావో వాళ్ళ ఓన్ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది బంధింపబడుతుంది ప్రాబ్లం సాల్వ్ కానివ్వండి క్రియేటివిటీ కానివ్వండి దెబ్బతింటుంది ఇంతే చెయ్యాలి ఇప్పుడు చాలా మనకు పాతకాలం నుంచి సుడోకు అని వచ్చేది న్యూస్ పేపర్లో సో ఇట్లా పది మందికి ఇచ్చేసి పది మందిని ఒకసారి చూడమన్నప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వర్డ్ కనిపిస్తుంది నువ్వు ఇదే చూడు నువ్వు ఒక హ్యాపీ అని ఉందనుకో నువ్వు హ్యాపీయే చూడు హ్యాపీయే చూడు అంటే వాడికి ఆ ప్రెషర్ వల్ల వాడికి హ్యాపీగా అనిపించదు పక్కన ఉన్న శాడ్ కనిపిస్తుంది వాడికి ప్రెషర్ కనిపిస్తుంది సో ఎప్పుడైనా నువ్వు వాళ్ళ ఓన్ ఇండివిజువాలిటీ డెవలప్ అవ్వాలి అని అంటే కనుక నువ్వు ఖచ్చితంగా ప్రెషర్ చెయ్యొద్దు ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రెషర్ చెయ్యవో కమ్యూనికేషన్ పెరుగుతుంది పేరెంట్స్కి పిల్లలకి మధ్యలో ఒక వండర్ఫుల్ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్ హెల్దీ రిలేషన్షిప్ ఫామ్ అవుతుంది ఒకవేళ అలా ఫామ్ నువ్వు బెదిరించడం కానీ నేను ఇలాగే చెయ్యాలి లేకపోతే అరే వాడు ఇది వేసుకొస్తున్నాడు ఈరోజు డ్రెస్ ఇవాళ ఒక మంచి హెల్దీ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది వీడికి కుర్తా వేసుకోవాలనిపించింది లేదు లేదు అక్కడికి కుర్తా వేసుకోరు మా అక్క కొడుకు లేకపోతే మా చెల్ల కూతురు లేకపోతే ఇలా వేసుకుంటున్నారు నువ్వు వేసుకో వీడికి మూడ్ లేదు వీడికి ఇష్టం లేదు వీడి మనసుకి సహ నీకు అది చాలా చిన్న విషయం అనిపిస్తుంది కానీ వాడి మనస్సులో ఎక్కడో 
నాకంటే వాళ్ళు ముఖ్యమయ్యారా నీ ఫ్యామిలీ నీ పిల్లలకి నీ దబావు అనవసరపు వాట్ల నుంచి మొదలు పెడితే అవసరం ఉన్న వాటి దగ్గర దాకా రుద్దడం స్టార్ట్ చేయటం వల్ల వీడికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ ఇష్టం లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వాళ్ళ కొడుకు ఏ విరాట్ కోహ్లీ ఏ రాహుల్ ద్రావిడ్ అవ్వాలనిపించేసి వాడేదో ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా పొద్దున లేపి వాడిని టెన్నిస్ ఆడివ్వడము లేకపోతే పల ఒక టార్చర్ ఆ ప్రెషర్ ఏదైతుందో వాడికి మానసికంగా అలిసిపోవడం జరుగుతుంది మానసికంగా వాళ్ళు లోపల నీకు అర్థం కాదు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కోరుకునేది నా కొడుకు నా కూతురు ప్రతి దాంట్లో ఎక్సెల్ అవ్వాలి అన్న ఆరాటము ఆతృత ఆ పసి మనసుకు కానివ్వండి పిల్లలకు కానివ్వండి అర్థం అవ్వదు వాళ్ళ పరిపక్వత అంతకుందా అంత కేపబిలిటీయా ఏ జీ ర్యామ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఫోర్ జీబీ ఫైవ్ జీబీని పట్టుకొని నువ్వు వన్ ట్వంటీ లేకపోతే ఎంతో భయంకరమైనది ఫీడ్ చేస్తే ఎక్కడ పోతుంది బ్లాస్ట్ బ్లాస్ట్ అవ్వడం కాకుండా అసలు ఏ కంటెంట్ లోపలికి ఉండదు అది యూజ్లెస్ అయిపోతుంది ఆ పీస్ ఏదైతుందో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ద చిల్డ్రన్ ఆల్సో అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు సో వాళ్ళకి ఏది ఉపయోగము నీ పిల్లల మనస్తత్వం ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ టూ డాటర్స్ ఉంటారు అందులో ఇది పర్సనల్గా మనం అటెంప్ట్ చేసిన కేసు సో వాళ్ళిద్దరిలో ఏంటి అంటే ఒక ఇద్దరికీ బైపిసి చదవాలని ఉంది కానీ ఆ తల్లిదండ్రులకు తెలుసు ఏంటి ఎవరు బా చదువుతారు ఎవరు సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ హార్డ్ వర్క్ చేయగలుగుతారు ఇక్కడ అదే అంటున్నాను ఎక్కడ వాళ్ళని గైడ్ చేయడం వేరు ప్రెషర్ చేయడం వేరు స్మాల్ థింగ్ లైన్ ఈజ్ దేర్ హ్యూర్ సో ఆ సిచ్యువేషన్ నా దగ్గరికి పట్టుకురావడం జరిగింది అయితే ఏం రాసిందంటే వాళ్ళ పాప ఓకే నా చిన్న పాపను మెడిసిన్ జాయిన్ చేశారు బైపిసి పెద్ద పాపను ఎంపిసి చాలా స్మార్ట్ కానీ తక్కువ సేపు చదువుతారు హార్డ్ వర్కింగ్ సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ సో వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ ఉంది ఏం చేయాలి అని సో అదే జాయిన్ అయితే ఆ పెద్ద పాప ఏం చేసింది ఒక పెద్ద లెటర్ రాసి పెట్టిందంట నీకు ఒక చిన్న మన చెల్లే ఇష్టము నేనంటే ఇష్టం లేదు నేను చిన్నప్పటి నుంచి డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాను కలలు కన్నాను మీరు నీకు మీకు ఎట్లయినా తనే ఇష్టము అన్నట్టు రాసి వాళ్ళ అమ్మ పిల్లో కింద పెట్టిందంట పొద్దున్న లేసే వరకు అది ఉంటే సి అదే అంటున్నాను ఇక్కడే స్మార్ట్ నేను ఐ వాంట్ టు టెల్ దిస్ యాజ్ అ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత నవ్వి అలా అక్కును చేర్చుకొని అట్లా కాదర నాన్న మరి ఇలా డాక్టర్ అంటే ఇంత కష్టపడి ఇంత ఇంత పెద్ద బుక్స్ చదవాలి నువ్వు చదువుతా అంటే ఇప్పటికైనా జాయిన్ చేస్తా అని అర్థం చేసేటట్టు చేసి జాయిన్ చేశారు ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఎప్పుడు వన్ ఇయర్లో వచ్చి థ్యాంక్స్ చెప్పింది నా పాప ఎందుకు అంటే అమ్మో నేను అంత బుక్స్ చదివేదాన్ని కాదు థ్యాంక్స్ అమ్మ అని చెప్పిందంట దట్ ఈస్ కాల్డ్ గైడెన్స్ అదే నువ్వు గనక ప్రెషర్ చేసి మెడిసిన్ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ చదివిచ్చిన వాళ్ళని కూడా చూసాం మనం ఆ తర్వాత కొన్ని సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ని కూడా చూస్తే మీరు ఇంజనీరింగ్ మా నాన్న మా అమ్మ కష్టపెట్టి చదివిస్తే చదివామని షెఫ్ అయిన వాళ్ళను ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అయిన వాళ్ళను జ్యువెలరీ డిజైనర్ అయిన అయ్యి సక్సెస్ అయిన స్టోరీస్ చాలా ఉన్నాయి ఉషా so this is called i am trying to tell you guidance is different from the pressure eppudaithe pillalni dabav chesi penchadam chestamo vaalla sonta individuality problem solving healthy relation debbadidu vaalla meeda eppudaithe trust penchukovali ee veedu ee oka point chepparu na koothuru na koduku evaraina perfect decision teeskuntaru anedi maatram nuvvu odilavu ane telisinappudu vaallu tappu cheyyaru ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి అరే నా తల్లి నా తండ్రి నా మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నారే బాధ్యత ఇచ్చేసావు అదే నువ్వు బాధ్యత ఇవ్వకపోతే వాళ్ళకి ఎప్పుడు బాధ్యత తీసుకోవడం రాదు సక్సెస్ఫుల్ అయిన వాళ్ళు చాలామందిని చూస్తే వాళ్ళు ఫ్యామిలీలో కోర్ పర్సన్గా డెవలప్ అయి కష్టాలలో ఉండి బాధ్యత తీసుకున్న వాళ్ళే ఎక్సైల్ అయిన వాళ్ళని చాలామందిని చూసాం బాధ్యత ఇవ్వండి వాళ్ళ మీద నమ్మకం పెంచుకోండి ఎప్పుడైతే నువ్వు ట్రస్ట్ డెవలప్ చేసుకున్నావో పిల్లలకి అద్భుతమైన కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది అంతేగాని అయ్యో చేస్తారో చెయ్యరు ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నావు నువ్వు బండిచ్చావు వీడు నడుపుతాడో లేదో అని నిమిషానికి ఒకసారి నువ్వు ఫోర్స్ చేసి రైట్ తీసుకో లెఫ్ట్ తీసుకో అంటే వాడు ఖచ్చితంగా యాక్సిడెంట్ చేస్తాడు 
సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ కానీ గమనించండి మీరు ఎప్పుడైతే చాలామంది మన అనుకున్న మనుషులు డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తే ఇష్టపడరు చాలామంది ఎందుకంటే వీళ్ళు వీళ్లకున్న బెంగా వీళ్లకున్న ప్రేమ వీళ్లకున్న ఆతృతతోటి రైట్ తీసుకో లెఫ్ట్ తీసుకో ఇటు వస్తుంది అదే డ్రైవింగ్ స్కూల్ అతను అలా చెప్పడు ఒక క్లారిటీతో చెప్తాడు మోస్ట్లీ దే ప్రిఫర్ డ్రైవింగ్ స్కూల్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలా కాకుండా ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు వీళ్ళను మేడం చా మీరు ఇలా ఈజీగా చెప్తున్నారు ప్రెషర్ చేయొద్దని మరి వాళ్ళు ఏమైనా అగ ఇలా పెద్ద పెద్ద డెసిషన్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతే అరే బాబా చాలా పెద్దవి అన్నప్పుడు మీరు గైడ్ చేయండి అని చెప్తున్నాము దబావ్ చెయ్యొద్దు అని చెప్తున్నాము అదే చెప్పేది ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఓన్ మిస్టేక్స్తో నేర్చుకుంటారు లెట్ దెన్ లర్న్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ మిస్టేక్స్ వాళ్ళు అద్భుతంగా చేశారా సక్సెస్ వస్తుంది మిస్టేక్ చేశారా ఖచ్చితంగా లెసన్ నేర్చుకుంటారు ఎవ్రీ పర్సన్ ఎన్ని కోట్లు ఏ టీచర్ నేర్పలేంది ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఏదైతే ఆ మిస్టేక్తో ఆ లెసన్ నేర్చుకుంటారో జీవితంలో ఎక్కడికో వెళ్తారు సో కాబట్టి మీ పిల్లల మీద మీరు నమ్మకం పెట్టుకొని ప్రతి చిన్న దానికి వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తేకుండా బలవంతము ఇప్పుడు పెళ్లి దగ్గర ఎస్పెషల్లీ పెళ్లి దగ్గర మాత్రం చచ్చిన బలవంతం చెయ్యొద్దు అట్లా అంటే పిల్లలు ఏది అడుగుతే అది ఇస్తారా మేడం ఎవరిని అడిగితే అలా ఎప్పుడు చెప్పను యాజ్ ఎ మదర్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ ఒక తల్లిదండ్రికి మించి ఎవరు కోరుకోరు కానీ ఇష్టం లేని మాత్రము టైం తీసుకుని వాళ్ళు అర్థం చేసుకునేటట్టు చేసి చెయ్యాలి కానీ వాళ్లకు బ్లాక్మెయిల్ చేసి ఆస్తి ఎక్కువ ఉందనో లేకపోతే పెద్ద ఫ్యామిలీ అనో లేకపోతే అందంగా ఉన్నాడనో లేకపోతే అమెరికాలో ఉన్నాడనో ఈ అమ్మాయిని కానీ అబ్బాయిని కానీ అబ్బాయిని కూడా అరే నీకు ఏజ్ అయిపోతుందిరా ఎవరో ఒకళ్ళ అమ్మాయిని చేసుకో అని చెప్పేసి మెడకు ఒక డోలు కట్టేసి ఆ హ్యాపీనెస్ లేని సంబంధంలో నువ్వు ఎప్పుడైతే బంధిస్తావో వాళ్ళు జీవితాంతము సుఖంగా ఉండలేరు నీ కూతురు కానీ నీ కొడుకు కానీ రేపు సుఖంగా ఉండకపోతే నువ్వు చేసేది ఏం చేసినా యూజ్లెస్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా నా ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే పిల్లలని బలవంతంతో చిన్నప్పటి నుంచి ఒక బందీలను చేసి పెట్టకుండా ఒక చక్కటి ప్రెషర్ లేని జీవితాన్ని కనుక అందిస్తుంది ఫ్లైయింగ్ కైట్ లాగా వదిలేసి చిన్న డోర్ పట్టుకొని అలా అలా మధ్యలో నేను ఉన్నాను రా నాన్న ఎగురు అనే ఒక డీల్ వదులుతూ ఎట్ ద సేమ్ టైం స్ట్రాంగ్ మాంజా ఉంటుంది కదా కట్టుగానే రిలేషన్ లాగా హోల్డ్ చేసి ఎప్పుడైతే తల్లి తండ్రి కనుక పట్టుకున్నట్టయితే బ్రహ్మాండంగా ఎవరు కట్ చేయలేనంత ఎత్తుకు ఎదిగి నా తల్లిదండ్రి వెనకాల ఉన్నారని మళ్ళా నువ్వు ఎప్పుడు గనక లాగితే అలా వచ్చి నీ ఒళ్ళో పడతారు పిల్లలు వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ కైట్ ఎగ్జాంపుల్ లేదురా నేను చాలా ముఖ్యంగా పేరెంట్స్కి చెప్పేది ఏంటంటే పిల్లలు ఒక చాలా అద్భుతమైన మైండ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళను నువ్వు చక్కగా అవును ఎవరికైనా ఆర్గానిక్ చెట్లు ఇష్టమా మందులు వేసిన కూరగాయలు ఇష్టమా ఆర్గానిక్ ఆహా మీకేమో ఆర్గానిక్ చెట్లు ఆర్గానిక్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ కావాలి మరి పిల్లల్ని ఆర్గానిక్గా పెరగకుండా నువ్వే వేసి మందులు వేసి మందులు వేసి పెరుగురా ఇలా పెరుగు అంటే మరి అది ఎలా ఇష్టం ఉంటుంది పిల్లలకి లోపల ఎంత ఎలా ఉంటుంది సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మరి మీకు ఆర్గానిక్ పిల్లలు కావాలా పెస్టిసైడ్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే మీ భావాలను రుద్దే పిల్లలు కావాల నిర్ణయం మీదే మీదే థ్యాంక్ యూ రచిత గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఉషా సో ఎవరైనా సరే రచిత గారు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ పేరెంటింగ్లో కనుక టిప్స్ తీసుకోవాలి అనుకున్నా కౌన్సిలింగ్ కావాలి అనుకున్నా లేదా వర్క్షాప్కి సంబంధించి ఏదైనా వర్క్షాప్ మీరే రిఫర్ చేసిన ఖచ్చితంగా రచిత మైనంపల్లి గారు అయితే అవైలబుల్గా ఉంటారు అండ్ పేరెంట్స్ కూడా మా పిల్లలు మేము మార్పులు గమనిస్తూ ఉన్నాము దానికి సంబంధించి మేము ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాము ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అనుకున్నా సరే మేడం అయితే అవైలబుల్గా ఉంటారు ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా కింద స్కూల్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేసి మీరు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు థ్య